Легенда разказва, че когато Бог раздавал земята на отделните народи, българинът работил на нивата и поради тази причина отишъл последен за своя дял. Господ обаче вече бил раздал цялата земя. Замислил се какво да му даде, не му останало вече нищо. Тъй като българинът бил известен със своята доброта, скромност и трудолюбие, Господ решил да му подари част от своята земя – рая. И в действителност, България е известна със своята красота, реки и планини, плодородие и куп невероятни забележителности, страна с невероятна история и богата на народен фолклор. В това видео ще ви представим едни от най-интересните български митове, легенди и предания. Ако това видео ви хареса, може да ни подкрепите, като се абонирате за канала. Пещото превидение в страни от пътя между Осиково и Гоци Делчев се намира местността Османлието. Там се намира могила, известна сред местните с името Момен Гроб. Според преданието, дъщерята на местен български боляр, известен с прекрасният си глас, е положена там върху легло от бисери. Това се е случило в залеза на Второто българско царство. Група османски войници спира във владенията на местен благородник. Виждайки, че няма да успее да победи многобройния противник, той отваря вратите на крепостта си и приема врага в нея, като му дава провизии, коне и склонява да плаща васален данък. Това обаче не било достатъчно, защото османският предводител, впечатлен от красотата на болярската дъщеря, я изисква от българския владетел за жена. Макар да знае за съдбата, която очаквала дъщеря му, ако приеме, болярят склонява пред османският военноначалник и нарежда да подготвят дъщеря му за път. Преди обаче османците да потеглят от болярската крепост, българската благородничка отказва да се предаде в ръцете им жива и отнема живота си пред ужасения поглед на баща си и всички предворни. Покрусеният владетел чува как недоволният гарянин нарежда тялото на дъщеря му да бъде хвърлено на кучетата. В своята скръп и ярост бащата се втурва и обезглавява с меча си османският предводител, след което заедно с войниците си напада и избива неподготвените мюсулмани. След края на кървавата схватка взима тялото на мъртвата си дъщеря в ръце и заридава, проклинайки по-раншното си малодушие, довел до смъртта на обичаното му дете. Според мита, сълзите му били толкова искрени, че се превърнали в кристално чисти бисери, върху които той бил положил дъщеря си при погребението. И до днес хората по тези места разказват за дървосекачи, чували при вечер тъжна и нежна песен да се носи сред дърветата, а призрачна фигура ходила сред мъглата. Според хората, това е духа на болярската дъщеря, безуспешно търсеща баща си, за да го отеши с песните си. Легенда за София Според някои предания, някога много отдавна, когато София била малко селце, в него имало много красива църква Света София, която приличала много на прочутата църква Света София в Цариград. Хора от всички краища идвали да се молят в тази църква и празниците се превръщали в весели тържества. Когато град София паднал под робството на турците, те не посмели да превърнат църквата в джамия, както правили обичайно, но и не позволили на българите да се молят в нея. При входа й устроили място, на което да се молят за воевателите мухамедани, а главната част на църквата стояла празна. Въпреки това, много често виждали в църквата да горят свещи, чудили се кой ги пали, като имали много строга охрана на входа. Каквото и да правили, колкото и пазачи да поставили пред църквата, пак не могли да разберат как се палят свещите при алтара и иконите. Веднъж един паша посетил София, видял църквата, чул за тайнствено палищите си свещи в нея и заповядал на правоверните да не се плашат от геурката светица, а да си вдигнат и разрушат този дом на дявола. Събрали се турците и нападнали сградата, но успели да разрушат съвсем малко от хода, когато небето потъмняло, светкавици го разсичали, грамотевици разтърсили земята, завалял едър като яйца град, а после пороен дъжд. Ужасени от страх, нападателите побързали да се приберат по домовете си, но три пъти по-голям ужас изживял предводителят им, когато заварил в къщата си умряло цялото му семейство. Побързал да отиде при пашата, издал заповета за разрушаване на църквата, но го заварил да седи в тренчен с блуждаещ поглед. Неговият любим арабски кон, оседлан за път, бил мъртъв. Този кон, радост и гордост на пашата, той обичал повече от децата си, от любимата си жена, от властта и богатствата си. Не стига от това, но се разчува и друга тъжна вест. В домовете на 11 от нападателите на църквата имало тежко болни хора. 
За дълго турците забравили църквата и оставили българите свободно да се черкуват в нея. След време били направени още няколко опита да се разруши от дръзки и жестоки управници, но всеки път умирали по 11 турски семейства. Накрая турците оставили църквата да стои празна и сама да се разпадне. За своя сигурност оставили вътре топчийска кола с няколко топа. Понякога на големи християнски празници топовете гармели сами и всявали ужас у порубителите. Турците много искали да убият вярата на българите в силата и покровителството на църквата. Затова започнали да разказват, че тя не е българска църква и светиня. Според твърденията им, този град и тази църква били съградени от царска дъщеря на име София, дъщеря на римският император Юстиниан. Тази царска дъщеря дълго време била болна и я ликували прочути доктори, идващи от различни страни по света. Един стар лекар посъветвал императора да изпрати дъщеря си да живее на място с хубав климат и бистра вода. Нищо друго не можело да излекува. Зачудил се огриженият баща къде има такова целебно място, а лекарят, който сам не знаел, подсетил царя да изпрати верните си хора из царството и да намерят такова красиво място с бистра и освежаваща вода и чист въздух. Царят така и направил. Част от пратениците стигнали до подножието на Витуша планина и седнали да си починат от дългия път. Пили бистра студена вода, а въздухът бил толкова чист, че главите им се замаяли. И макар да били яли до насита, отново се усетили гладни и сладко похапнали. Умората им изчезнала и излезли на разходка с конете си. Престояли царските хора в красивата местност, богата с гори, бистра сладка вода и слънчеви полета с няколко малки селца. Дните прекарани тук, като че ли ги подмладили, не им се тръгвало по обратният път, но трябвало да бързат назад, където ги чакал нетърпеливия баща с надежда, че са намерили целебно място за дъщеря му. Завърнали се те и съобщили на императора, че са намерили най-хубавото място за болната принцеса. Скоро след това царската дъщеря, придружена от близки приятелки и вярна охрана, дошли и заживяли на това прекрасно място. Не минало много време и тя оздравяла, разхубавила се, усещала се бодра и силна и по цял ден обикаляла красивата околност. При нея дошли много царедворци със семействата си, отначало само за да я навестят, но след това се заселили за винаги. Така към няколкото къщички и малко местно население се прибавили нови и нови заселници. Селцето нараствало, нараснало и станало град, който приел името на царската дъщеря София. От благодарност за възвърнатото си здраве, принцесата съградила църква с името Света София. Веднъж пристигна обратът на София, завидял на хубавия град и на църквата, които много се прочули, та решил да ги направи свои. За това трябвало да погуби сестра си, но тя на време разбрала и избягала да се скрие в църквата. Тък му пред църковните врати братът настигнал сестра си и замахнал със сабята, за да я се сече. Но София мигом изчезнала между дверите. Турците, като научили за това чудо, усетили Божията намеса. Господ я е спасил, защото тя живеела скромно и правила добрини на хората. Когато Господ я е въздигнал на небето, тя нажалено обгърнала с поглед красивата земя, която й дава здраве и много радост. Заплакала София с горещи сълзи, които се изливали като изведро от небето. От тия сълзи изврели топли минерални изводи, върху които са построени още от старо време водолечемни бани в центъра на града, както и минерални извори в околностите на някогашна София, Княжево, Овча купел и Горна баня. А братът на църкинята не могъл да живее в града на сестра си, защото постоянно боледувал. Направил си замък край пътя, който водел към Пирот и Ниш. Самодиви и самовили В българските легенди самодивите или самовилите са неземно красиви, вечно млади девойки, с тънки снаги, дълги руси коси и чародеен поглед, който замайва и дори убива. Облечени са с дълги бели рокли, бяла риза или бял сокман, зелен пояс, препасан с коланче, имащо цвета на дъгата, но с преобладаващ зелен цвят. Дрехите им са украсени с пера, с които летят като птици. Техните одежди включват и бул или бяло на метал, наречено сянка или лъч, в което се крие тяхната сила. Ако им се отнемат, те стават подчинени на човека. Самодивата се превръща в обикновена жена и се покорява на човека, който е отнел нейната сила. Тя минава през венчил, ражда, но не става добра майка и домакиня, а използва всяка възможност да се върне от краднатото, т.е. свободата, изоставяйки децата си. 
Понякога самодиви пристават по собствено желание, но обсебват любимия си и го измъчват с прищевките си до смърт. Въоръжени са с лъкове и стрели, които са принадлежали на отвлечените от тях момци. Самодивите танцуват и пеят около кладенците или в дълбоките гори. Смятало се, че ако видиш самодива, не трябва да я гледаш в очите. Хората са казали, че от песента на самодивите по-хубава няма, а от танца на самодивите по-красив няма. В някои региони вярват, че самодивите са невидими същества и могат да ги виждат съботниците, т.е. родените в събота, когато е задушница или преди Великден. Също и родените в полунощ на бъдни вечер и през мръсните дни, повтараците, отбити и отново засукали бебета, мешаните деца, деца на самодива и простосмъртен мъж, както и кучета с четири очи, т.е. тези с две контрастни петна над веждите. Според народните вярвания, самодивите обитават горите, дивите планински усои, най-често в Пирин, Витуша, Рила и Стара планина. Явяват се на земята от пролета до есента, от благовещение до секновене, ден на който се почита паметта на свети Йоан Кръстител. През зимата живеят в митичното село Змейково. В българските народни вярвания Змейково е митично село, където живеят самодивите, и змеовите и изобщо митичните същества. Вярва се, че се намира на край света и никой не може да отиде там. Неговото местонахождение е известно единствено на свараката. Всяка година самодивите канят свраката в Змейково, за да им върше вълшебното цвете с мил. След приключването на вършитбата, свраката се изкъпва в самодивското езеро край Змейково, сменя пирушината си и се връща на земята. Вярва се, че самодивите, самовилите, русалките, змеовите и други митични същества живеят в Змейково. Само през есента и зимата те излизат от него на благовещение 25 март и се завръщат там на съкновение 11 септември. През този период те живеят в света на хората. Тези същества владеят кладенците, реките, езерата и могат да спират водите, предизвиквайки суша. Самодивите са страстни любителки на музиката, обичат да слушат мелодиите на кавала, затова отвличат овчари, за да им свирят. Обиталищата си пазят ревниво от хората и ако някой престъпи в тях, той изчезва безследно или се връща неизличимо болен. Когато се мръкне, самодивите отиват край води, езера, вирове, извори, събличат се голи. Къпят се, перат дрехите си и ги простират да съхнат на лунна светлина, пазейки зорко да не ги открадне някой. След това се събират на една и съща поляна в най-отдалечените гъсти гори и цяла нощ играят боси вълшебно хоро. Те се страхуват от слънчевата светлина, поради което на разведеляване бързо напускат поляната и се скриват. Понякога се проявяват като работни жени, особено по жътва и подпомагат работата на невестите с деца. В повечето случаи обаче са враждебно настроени към хората, заключват водните извори, преследват и убиват овчарите, задето опустошават пасещата им, отвличат хубави муми и невести или им причиняват беди от завест и злина. Въпреки, че са с човешки облик, при срещи с хората самодивите могат да се превръщат в животни, например вълци. Почитат християнските празници, особено Великден, и похищават, ослепяват или убиват хората, които не ги спазват. Самодивите яздат едри елени, като използват за юзди и къмшик змии. Ако по време на лов човек убие такъв елен, покровителката му отмъщава жестоко на ловеца, като го ослепява или му праща болест, следвана от сигурна смърт. За такива болни се казва, че са болни от самодивска болест и ако посмели да се появят на поляна, тамошните самодиви веднага ги разпознавали и ги умъртвявали с смъртоносни писъци. Не всички самодиви запазвали девствеността си. Някои имат деца, които къпят в езерата и речните вирове. Самодивите се побратимяват с юнаци и мъже, които са им направили добрина, стават техни покровителки и раждат от тях деца, от които израстват славни юнаци. Според някои вярвания, самодивите били умрели жени, но най-грешните, които не ги искат ни на земята, ни на небето. Ако харесат някоя жена, тя умира преждевременно и се превръща в самодива. Отвлечените от тях девойки също стават самодиви. Според други вярвания, самодиви стават жени умрели девствени. Смята се, че в българския фолклор са закодирани много истории от нашите предци, описани художествено, поради забрана за разказването им или други причини. Така те са ги оставили във времето, за да достигнат до нас. Ако не разглеждаме тези митове, легенди и предания буквално, а потърсим вътре закодирани послания, сме сигурни, че всеки ще открие истинската, скрита история. Ако това видео ви е харесало, моля споделете го и се абонирайте за канала. Също може да не подкрепите, като харесате видеото. Според броя харесвания, разбираме от кое съдържание желаете повече.